வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாம எதை பத்திங்க பேச போறோம் மணி பிளாக் அதாவது மனதில் பணத்தை பற்றி இருக்கின்ற ஒரு தடை இது நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கு தெரியாமே அவங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த தடை இருந்தால் என்ன ஆகும்னு தெரியுமா நீங்க எவ்வளவு உழைத்தாலும் உங்களால பெரிய பணக்காரன் ஆக முடியாது நீங்க எவ்வளவு உழைத்தாலும் உங்ககிட்ட பணம் சேரவே சேராது நீங்க எவ்வளவு உழைத்தாலும் பணம் உங்ககிட்ட வரவே வராதுங்க இந்த பணத்தடைய பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பணத்தடை உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த தடையில இருந்து எப்படி வரணும் அப்படின்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க எனவே இந்த வீடியோ நீங்க முழுமையாக பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பல பாப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பல கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒருத்தருக்கு கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த பிசினஸ்ல வருடத்துல ஒரு சில மாதங்கள் மிக பிரமாதமா போகுது ஏராளமான லாபம் வருது ஆனா மீதி மாதங்கள்ல பிசினஸ் ரொம்ப டல்லா இருக்கு வருமானம் இல்ல நஷ்டத்தை சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு உடனே நான் அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டேன் ஏன்னா இதை வச்சு நம்ம ஒன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்ல என்ன அவர் யோசிக்கிறாரு அவரின் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு அவர் ஆள் மனதுல ஏதாவது தடை இருக்கின்றதா பணத்தை பற்றி ஏதாவது தடை இருக்கின்றதா அப்படின்றது எல்லாமே நாம பல கேள்விகளை அவர்கிட்ட கேட்டாதான தெரிஞ்சுக்க முடியும் எனவே அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஏன் பிசினஸ்ல ஒரு சில மாதங்கள் மட்டும் நல்ல வருமானம் வருது மீதி மாதங்கள்ல ஒண்ணுமே வரல அப்படின்ற விஷயத்த நான் கண்டுபிடிச்சேன் அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு சில மாதங்கள்ல அவருக்கு நல்ல வியாபாரம் நடக்குதுன்னு சொன்னல அப்ப தொடர்ந்து ஏராளமான பணம் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா நிறைய நமக்கு பணம் வந்துகிட்டு இருக்கு பேங்க்ல இப்ப இவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு அடுத்த சில மாதங்கள் நமக்கு வந்து வியாபாரமே நடக்கலனாலும் இவ்வளவு மாதங்கள் நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியும் இவ்வளவு மாதங்கள் நமக்கு வருமானமே இல்லை என்றாலும் நம்ம ஊழியர்களுக்கு நம்மளால சம்பளம் கொடுக்க முடியும் கடைக்கு வாடகை கொடுக்க முடியும் வீட்டை வந்து நிர்வாகம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவரு நினைச்சுட்டு இருக்காரு இத பத்திய விளைவுகள் அவருக்கு தெரியல ஆனா எல்லாருக்குமே ஒரு ஜாப் சேஃப்டின்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல நம்ம கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கு நம்ம எவ்வளவு நாள் சர்வை பண்ண முடியும் ஒரு சில மாதங்கள் நமக்கு சம்பளம் இல்லைன்னா ஒரு சில மாதங்கள் பிசினஸ்ல வந்து வருமானம் இல்லைன்னா எவ்வளவு மாதங்கள் தாக்கு பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேரு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்க கிட்ட சிந்திக்கிற மாதிரி இவரும் சிந்திச்சுட்டு இருந்திருக்காரு அதுதான் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தடையாக வந்திருக்குங்க அதுக்கப்புறம் இதுதாங்க காரணம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் உடனே அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அச்சச்சோ இத பத்தி நம்ம யோசிக்கவே இல்லையே நம்ம தேவையில்லாம என்னென்னவோ யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் இந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம யோசிக்காம போயிட்டோமே அப்படின்னு அவரு நினைச்சாரு அவருக்கு ஒரு தீர்வும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஒரு சில மாதங்கள் நல்ல வியாபாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த காலகட்டத்துல பணத்திற்கு நன்றி சொல்லுங்க உங்களோட கஸ்டமர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்க பணத்தை மனதார நீங்க வரவேற்கணும் அந்த நேரங்கள்ல எனக்கு வந்து இந்த மாதம் இவ்வளவு லட்சம் வந்துச்சு இதே மாதிரி இந்த வருடத்தில் மீதி மாதங்களும் தொடர வேண்டும் வருடா வருடம் என்னோட வருமானத்துல அதிகமாகி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்களை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வாங்க இந்த பணத்தடை உங்களை விட்டு விலகிவிடும் நீங்க மென்மேலும் வளருவீங்க உங்க பிசினஸ்ல ஏராளமான லாபம் வரும் இது வந்து நீங்க நிறைய பிரான்ச் எல்லாம் ஓபன் பண்ணுவீங்க பெரிய ஆளா வருவீங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி பண தடைங்க ஏராளமான பண தடைகள் உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம் அது நிறைய விஷயம் இருக்கு இப்ப சின்ன வயசுல நீங்க ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்துல வளர்ந்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டுல சொல்லியிருப்பாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறது கஷ்டம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சாலும் நிக்காது அது போய்கிட்டே தான் இருக்கும் பணம் வந்து பணக்காரங்க கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் அவங்க வந்து ஊரை ஏமாத்தி சம்பாதிக்கிறவங்க அப்படிப்பட்ட பணம் நமக்கு தேவையா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வீட்டுல பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க வீட்டுல பேசுவாங்க இல்லைனா பக்கத்து வீட்டுல பேசுவாங்க தெருவுல பேசுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பேரோட ஆள் மனதுல பதிஞ்சு 
பணம் சம்பாதிப்பதே ஒரு தப்பான விஷயம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய பேர் மனசுல பதிஞ்சிருக்குங்க எனவே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களையே நீங்க சுய மதிப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்குள்ள பணத்தடை ஏதாவது இருக்கின்றதா பணத்தை நீங்க நேசிக்கிறீங்களா பணத்தை மனதார வரவேற்கிறீங்களா அப்படின்னு உங்களையே நீங்க கேள்வி கேளுங்க ஆள் மனதில் பணத்தை பற்றிய தடை ஏதாவது இருக்கின்றதா அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க அதாவது மணி பிளாக் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா மத்தவங்க கிட்ட நீங்க உதவிய கேளுங்க சரிங்களா இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் பணத்தை மனதார வரவேற்கின்றேன் நான் பணத்தை மனதார வரவேற்கின்றேன் அப்படின்ற கமெண்ட பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் பிரபஞ்சம் எப்போதும் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்க வந்து பேஸ்புக் டெலகிராம் இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்கிரீன்ல லிங்க் தெரியும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்